உபாசகர்களுக்கு காம குரோதம் முதலான இடையூறு செய்யும் அசுரர்களை சம்ஹாரம் செய் வக்ரதுண்ட ஏகதந்தர் மகோதர கஜானன் லம்போதர் விகட விக்னராஜர் தூம்ரவர்ணர் இவ்வெட்டும் பிரம்மஸ்வரூப அவதாரங்கள் இவைகளை யோகாத்மக கணேஷ் பரபிரமணே நம வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சானூரமர்த்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு அத்தியந்த பால மதசி குசூம பிரகாசம் திவிக் பாசனம் கனக பூஷண பூஷிதாங்க விஸ்ரஸ்த கேச மருணாதர மாயதாக்ஷம் கிருஷ்ணம் நமாமி சததம் நவ நேத
കുഴപ്പമില്ല തിരുക്കോയിൽ കുളപ്പുള്ളി തിരുത്തലത്തിൽ അമൈന്തരുളി ഇരിക്കുന്നത് കുളപ്പുള്ളി ശ്രീ കോയിൽ എന്നു പോട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ തിരുക്കോയിലിൽ ിപ്രകാരത്തിൽ അമൈന്തരുളിയിരിക്കുന്ന ഓ സിരിയ തിരുക്കോയിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര തിരുക്കോയിൽ യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപെട്ടവർ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര കുളപ്പുള്ളി ശ്രീ കൃഷ്ണൻ തിരുക്കോയിലിൽ തണിക്കോയിലിൽ എഴുന്തരുളിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ വളത് തിരുക്കറത്തിൽ അമൃതകലസം അമിന്തരുളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പല പല അവതാരങ്ങളെ തരിത്തരുകുന്ന തിരുപ്പാർക്കടലിലെ ഭഗവാൻ ി ഭോധു അമൃത കലസത്തെ താങ്കി തിരുക്കാക്ഷി പൊടിന്തരുളി കുളപ്പുള്ളി ശ്രീ കോയിൽ എന്നു പൊട്ടപ്പെടുകുന്നത് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ തിരുക്കോയിലിൽ തനിക്കോയിലിൽ എഴുന്തരുളിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ വലത് തിരുക്കറത്തിലും അമൃത കലസം അമൈന്തരുളിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തർകൾക്കാണ് അനൈത്തയും അരുൾപാളിത്തരുകിൻ്റെ കലസം അമൃത കലസം അമൃത കലസത്തെ ഒരു മനിതനും ധ്യാനത്തിൻ വഴിയാക വെറ്റ് ഉയരള കുണ്ടലിനി യോഗത്തിൽ മൂലാധാരത്തിൽ ഇരുന്നു തുടങ്ങപ്പെട്ട് സഹസ്ര കടത്തിർക്ക് ധ്യാന ചിന്തന നിറവു പറ്റാൽ അങ്ങേ അമൃതം തോറ്റമാകും അമൃതം തോറ്റമാണാൽ ഭഗവാനിൻ ദർശനം അമൈന്തരുൾ അത്ഭുതമാണ് തത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും വിധത്തിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര അമൃത കലസത്തുടൻ എഴുന്തരുളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിൻ നാമം ധർമ്മങ്ങളെ ഒരു മനിതൻ തനത് കടമയാക ഏറ്റുകൊണ്ട് കടമയെ ചെയ്ത് പ്രതിഫലനെ എതിർപ്പാറാമൽ ഭഗവദ്ധ്യാനത്തിൽ മൂഴ്കിന അമൃതം അന്ത അമൃതത്തെ ഞാനികൾ എത്ത് ഭഗവാനിൻ കരുണയെ വെറ്റിയിരിക്കുന്ന ഇകപര സുഖം തരും ഇതനെ ഉണർത്തുവതർക്കാകവേ കുളപ്പുള്ളി ശ്രീ കോയിൽ എന്നു പൊട്ടപ്പെടുകുന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ തിരുക്കോയിലിൽ ധനിക്കോയിലിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര അമൃത കലസത്തുടൻ എഴുന്തരുളി അരുൾപാളിത്തരുളുകുന്ന
ஆதிசேஷன் திருப்பார்கடலில் பகவானுக்கு படுக்கையாக உள்ளார் திரு வைகுந்தத்தில் ஆசனமாக இருக்கின்றார் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு பணி புரிகின்றார் சிவபிரானின் கழுத்தில் தவழ்கின்றான் நாகங்கள் நிறைந்த ஊர் கேரளம் ஒரு காலத்தில் நாகங்களே தேவதையாக பக்தர்களால் உபாசிக்கப்பட்டவை குளப்புள்ளி தீ கோயில் என்று போற்றப்படுகின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருக்கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் கன்னி மூலையில் நாக ராஜா என்று போற்றப்படுகின்ற நாக தேவதையின் தரிசனம் நாக தேவதை ஐந்து சிரம் கொண்டு காட்சி தருகின்ற நாகதேவதையின் பக்கத்தில் நாகத்தினுள் தரிசனம் தருகின்றது லிங்கஸ்வரூபம் குளப்புள்ளி ஸ்ரீ கோவில் என்று போற்றப்படுகின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருக்கோயிலின் உள்ளே காளிங்க நர்த்தனம் புரிந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருக்கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் கன்னி மூலையில் நாகம் கொடைப்பிடிக்க லிங்கஸ்வரூபம் திருக்கோயிலில் வைணவம் சமயம் சங்கமமாகின்றது சாத்வீகமாக சர்வதர்மான் பரிசு மாமேகம் சரணம் அகம் வா சர்வ பாபேப்யோ மொக்ஷை சுவாமி மாசு பகவான் கண்ணன் அருள் முடிந்த அற்புதமான வார்த்தைகள் எல்லா தர்மங்களையும் விட்டொடித்து என்னிடம் தரன் புகுபவர்களை நான் காத்தருள்வேன் சரண் புகுந்தாள் சாட்சாத் பகவான் காத்தருளுகின்றான் என்பதனை சத்திய பிரமாணமாக்கும் வகையில் குளப்புள்ளியில் ஸ்ரீ கோயில் எனப்படுகின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருக்கோயில் அமைந்தருளி இருக்கின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருக்கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தை வலம் வந்து அதன் பின்னர் துவஜஸ்தம்பத்திற்கு பதிலாக அமைந்தருளி இருக்கின்ற விளக்கு ஸ்தம்பத்தை சேவித்து பகவானின் பேரொரு கருணையை பெறுவதற்காக திருக்கோயிலின் உள்ளே செல்லலாம் திருக்கோயிலின் உட்பிரகாரம் கேரள மாநிலத்திற்கே உரிய முறையில் கட்டிடக் கலையில் அற்புதமாக அமைந்தருளி இருக்கின்ற ஆகம விதிகளின்படி வாஸ்துவின்படி பிரசன்னத்தின்படி உட்பிரகாரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சாந்நித்யம் நிறைந்த உட்பிரகாரம் சாத்வீக தெய்வத்தின் தரிசன் பிரம்மஸ்வரூபம் எனும் முன் மண்டபம் கர்ப்பகிரகத்திற்கு முன்னே அமைந்துள்ளது திருக்கோயிலின் நீராட்டத்திற்கான புனித நீருக்கான ஆழிக்கினர் இத்துணையும் 
பகவானுக்கான் பகவானின் வேறொரு கருணைக்கான் மகாபாரதம் படிக்க கூடாது என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இதன் பின்னணி என்ன இப்போது இல்லத்தில் அனைவரும் டிவியில் மகாபாரதம் பார்க்கிறார்களே மகாபாரதம் வந்து விசேஷமான காவியம் முதல்ல நல்லது அதெல்லாம் பார்க்கணும் என்றைக்குமே அன்னத்தை கிட்டக்க பாலும் ஜலத்தையும் கலந்து வச்சா அண்ணம் என்ன பண்ணுன்னா பாலை ஒண்டி தான் ஸ்வீகரம் பண்ணும் எடுத்துக்கும் ஜலத்தை அப்படியே பிரிச்சிடும் வச்சிடும் அது மாதிரி முதல்ல நல்லதை பார்ப்போம் மகாபாரதத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் இல்லை மகாபாரதத்தில் சொல்லும் பொழுது பெரியோர்களிடத்தில் எப்படி நடக்கணும் ஒரு குடும்பம் இருந்தால் யாராவது ஒரு தாத்தா இருப்பா இல்லை ஒரு பெரிய வயசானவாக இருப்பா அதுதான் பீஷ்மர் அது மாதிரி தர்ம சாஸ்திரம் எல்லாம் அந்த வாழ்க்கையை பார்த்தேன்னா தர்மத்தோடு கட்டுப்பட்டது தர்மத்தோடு வாழணும் தர்மத்தோடு இருக்கணும் பேசுறச்சு தர்மத்தோடு பேசணும் செயல்பாடுகள் பண்ணும் பொழுது தர்மத்தோடு செய்யணும் ஆகாரம் உட்கொள்ளும் பொழுது கூட தர்மத்தோடு இருக்கணும் வாழும் பொழுது வாழ் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஆகப்பட்டது தர்மமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு செயல் யுத்தமாக இருந்தால் கூட தர்ம பிரகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு முழுக்க நமக்கு போதிக்கக்கூடியது மகாபாரதம் அந்த மகாபாரதத்தில் எடுத்துட்டோன்னா நிறைய யுத்தங்கள்லாம் வருது நிறைய சில கஷ்டங்கள் மானுடத்தில் வந்து சுயநலத்தினால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் நிறைய பெண் பெண்களுடைய கண்ணீர்கள்லாம் வருது அதோடு மட்டும் இல்லை யுத்தங்கள்லாம் வருது அந்த யுத்தங்களில் சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் சுவாமிகிட்ட போகிறதெல்லாம் வருது இதெல்லாம் ஸ்லோகமாக சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் வீட்டில் படித்தோன்னா அந்த வைப்ரேஷன் அந்த சக்தி ஆகப்பட்டது மாறக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்போ வீட்டில் வீணான சண்டை சச்சரவுகள்லாம் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடும் அது கூடாதுன்றதுக்கோசரம் தான் பாரதத்தை வீட்டில் வாசிக்கப்படாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கதைன்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவள் ஒவ்வொரு காண்டம்னு வைப்பா ஒவ்வொரு சர்க்கம் அந்த காண்டத்தில் சர்க்கம்னு வைப்பா காண்டம்ன்றது வந்து ஒரு பிரிவினை ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு பிரிவாக பாலகாண்டம் அப்படிலாம் பிரிப்பா அதுக்கப்புறம் அதில் சர்க்கம்னு வைப்பா அப்படி சொல்லும் பொழுது விராட பருவம்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு இந்த விராட பருவத்தை மகாபாரதத்தில் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தேசத்தில் மழை பெய்யல மழையே இல்லாமல் இருக்குது மழை பெய்கிற மழை மழை பெய்கிற மழை நமக்கு போகலை அப்படின்னும் பொழுது இந்த விராட பருவத்தை வாசிக்க சொல்லுவார் இந்த விராட பருவம் காலம் வந்து பாண்டவர்களுடைய காலத்தில் துயோண்டு வசந்த காலம்னு சொல்லலாம் அந்த சமயத்தில் இவா தன்னை பேரெல்லாம் மறைச்சிட்டு எல்லா கர்மாக்களையும் மறைச்சிட்டு தாங்கள் யாருன்னு தெரியாமல் விராட தேசத்தில் வாசம் பண்ண காலம் பன்னெண்டு வருஷ காலம் வனவாசம் பண்ணி வனத்தில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அனுபவித்து அந்த ஒரு வருஷ காலம் அஜாத வாசம் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒரு தேசத்தில் தங்களை மறைச்சிட்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதுதான் விராட பருவம் அதை வாசிக்கும் பொழுது நல்ல மழை பெய்யும்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஒவ்வொரு காண்டத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது துரியோதனுடைய போக்கு துரியோதனுடைய பொறாமை திருதராஷ்டனுடையது இதெல்லாம் தாக்கங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது எல்லாம் நம்ம ஸ்லோகமாக படிக்கிறோம் கதையாக படிக்கிறோம் இப்படி கதையாக படிக்கும் பொழுது வீட்டில் அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் அப்படியே மாறிடும் ஏன்னா என்னதை நம்ம வீட்டில் வாசிக்கிறோமோ அந்த வாசிக்கக்கூடிய கிரந்தத்துக்கு வாசிக்கக்கூடிய புஸ்தகத்துக்கு சக்தி உண்டு ராமகிருஷ்ணபுரம் அம்சர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு பாகவதர் வாசிக்கிறார் ராமகிருஷ்ணபுரம் சார் பார்த்துட்டே இருந்தாலாம் அந்த பாகவதத்துலேருந்து ஒரு ஒளி கிளம்பி 
கிருஷ்ணனுடைய பாதத்தில் போய் பட்டுதான் திருப்பி கிருஷ்ணனுடைய பாதத்துலேருந்து அந்த ஒளி வாசிக்கக்கூடிய பகவதருடைய உடம்பில் பட்டுதான் திருப்பி கிரந்தத்தில் பட்டு பட்டு தான் அந்த புஸ்தத்து மேலே பட்டு தான் உடனே காளிக்கிட்ட கேட்குறார் என்னம்மா இது மாதிரி காட்டுறது அது ஒன்றும் இல்லை குழந்த வாசிக்கக்கூடிய கிரந்தமும் வாசிக்கக்கூடிய பாகவதனும் சுவாமியும் ஒன்று அதை காட்டுறதுக்கோசம் தான் அது மாதிரி ஒளி காமிச்சிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி நம்மளை ஆழ்ந்து அதை வாசிக்கும் பொழுது அதிலேருந்து நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது அந்த சக்தி எதிர்மறை சக்தியாக இருந்து யுத்தம் இதெல்லாம் வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா வீட்டில் இருக்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை சூழ்நிலைகள்லாம் மாறும் அதனால் வாசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா பொதுவாக தொலைக்காட்சிகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம்தான் போடுறா ஒரு முப்பது நிமிஷமோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ ஒன்றரை மணி நேரமோ போடுறா அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்வாகப்பட்டது மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் விளம்பரமாகவே அவள் போட்டுடுறா அப்போ அந்த சூழ்நிலை தானாக மாறிடும் அதனால் பார்க்குறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் பார்க்கக்கூடாது அது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது எதிர்மறை சக்திகள்லாம் சக்தி பெறுறதுன்றதுனால தான் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கா இந்த லோகத்தில் ரொம்ப தர்மங்கள்லாம் குறைஞ்சிட்டே வர்றதுனால இப்படியாவது ஒரு தர்மம் பண்ணுறான்னு பொழுது சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் இது பொதுவான நிகழ்வுகளை செய்யலாமே தவிர பொதுவாக நம்ம பார்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது